సిద్దిపేట పట్టణంలోని స్థానిక అంబేద్కర్ విగ్రహానికి పూలమాలలు వేసి ఘనంగా నివాళులర్పించిన సిద్దిపేట జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ భారతరత్న బాబా సాహెబ్ అంబేద్కర్ చేసిన కృషి దేశంలో వెయ్యేళ్లు చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోతుందని అంబేద్కర్ ఆశయాల సాధన దిశగా నేటి యువత ఆయనను ఆదర్శంగా స్ఫూర్తిగా తీసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ కోరారు జిల్లా కేంద్రమైన సిద్దిపేట పాత బస్ స్టాండ్ ఆవరణలో ఆదివారం నూట ఇరవై ఎనిమిదో అంబేద్కర్ జయంతి ఉత్సవ వేడుకలను సిద్దిపేట జిల్లా షెడ్యూల్ కులాల అభివృద్ది శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఘనంగా నిర్వహించారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరైన ఆయన మాట్లాడుతూ సాధారణంగా అంబేద్కర్ గారిని రాజకీయంగా గుర్తు చేసుకుంటున్నామని ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తగా తక్కువగా గుర్తు చేసుకుంటున్నామని తెలిపారు వాటిలో మొదటిది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మొదటిసారి స్థాపించినప్పుడు ముగ్గురే శాస్త్రవేత్తలుంటే వారిలో అతిపెద్ద శాస్త్రవేత్త అంబేద్కర్ అని తెలిపారు మొట్టమొదటి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ బాంగ్రా నగల్ డ్యామ్ దానిని సామరస్యంగా తీసుకురావాలని ప్రభుత్వానికి లేఖ రాశారని పేర్కొన్నారు దేశంలోని మొదటి కేబినెట్ లో న్యాయశాఖ మంత్రిగా ఉంటూ ఎప్పుడూ లేనట్లుగా మొదటిసారి ఇందుకోడ్ బిల్లును అమలయ్యే విధంగా కృషి చేసి మహిళలను సమాన హక్కులు కల్పించారని గుర్తు చేశారు యువత ఆయనను స్ఫూర్తిగా తీసుకుని జీవితాంతం నిత్య విద్యార్థిగా భావించి నేర్చుకోవాలని యువతకు జిల్లా కలెక్టర్ కృష్ణ భాస్కర్ పిలుపునిచ్చారు శుభాభినందనలు తెలియజేసుకుంటున్నాము బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ యొక్క వారి చేసిన కృషి వారు అన్నట్టుగా ఇప్పుడే కాకుండా వెయ్యి సంవత్సరాలు కూడా తప్పకుండా మన దేశంలో చిరస్మరణీయంగా మిగిలిపోతుంది రెండు మూడు వేరే అంశాలు కూడా మనం ఒకసారి గుర్తు చేసుకోవాలి వారి గురించి సాధారణంగా మనము రాజకీయం వారిని గుర్తు చేసుకుంటాం కానీ ఆర్థికంగా ఒక శాస్త్రవేత్తగా కూడా మనం బహుశా మనం తక్కువ గుర్తు చేసుకుంటాం వారిని మొట్టమొదటిది రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఐదులో మొట్టమొదటిసారి స్థాపించినప్పుడు దాంట్లో ఒరిజినల్ స్టా ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ పేపర్స్లో ముగ్గురే ముగ్గురు శాస్త్రవేత్తలు రాశారు దాంట్లో అతి పెద్ద శాస్త్రవేత్త బాబాసాహెబ్ మాత్రమే మొట్టమొదటిసారి పెద్ద ప్రాజెక్టు అప్పుడు భాక్రా నంగల్ డ్యామ్ దానికి కూడా ఒరిజినల్గా దాని గురించి ప్రభుత్వానికి లేఖ రాసి దాన్ని మనం సామరస్యంగా తీసుకువెళ్లాలని కూడా రాసింది బాబా స్వాతంత్ర దేశ ప్ర మొట్టమొదటి క్యాబినెట్లో జవహర్లాల్ నెహ్రూ వారి యొక్క క్యాబినెట్లో వారు లా మినిస్టర్గా ఉంటూ మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు లేనంతగా హిందూ లా కోడ్లో మొట్టమొదటిసారి భారతదేశంలో అందరూ స్త్రీలకి రైట్ ఇవ్వడం జరిగింది రెండోసార్లు చిన్నప్పుడు కూడా చదువు చదవడానికి ఇబ్బంది అయినా సరే పట్టుదలతో కృషి స్థాపించి పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నాకు తెలిసినంత వరకు ఆయనకి అప్పుడు ఫైనల్గా డాక్టర్ ఆఫ్ లా డిగ్రీ రావడం జరిగింది సాధారణంగా మన సమాజంలో ఇరవై ఒక్క సంవత్సరాలకి మన డిగ్రీ పూర్తి కాకతే తర్వాత ఉద్యోగం అని అనుకుంటాం తర్వాత ఇల్లు అని అనుకుంటాం వేరే ఆలోచనలు అనుకుంటాం కానీ వారు ఆఖరి స్మరణం వరకు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో విద్య బట్టి ఆయనకి విపరీతమైన గౌరవం ఉండి కాబట్టి ఆయన అదే మాటల్లో నడిచి ఆయన చుట్టుపక్కల ఉన్న అనుసరులు కూడా వారితో పాటు నడవడం జరిగింది అదే స్ఫూర్తితో తీసుకుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ముఖ్యంగా మన జిల్లాలో మనం ఇట్లా పెట్టుకున్నామే కాదు మనకున్న యువత కూడా అట్లాగే ఒక లైఫ్ లాంగ్ ఒక స్టూడెంట్గా ఉండి మనకి సమ వారి కోసమే కాకుండా సమాజాన్ని కూడా వారితో పాటు ముందు తీసుకెళ్ళిన స్ఫూర్తి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వారి మనసులో ఉండాలని 